Cześć wszystkim, witamy Was na kanale Zakręceni w Lewo. Ja jestem Mikołaj, bardziej Wam znany jako Skorpion, jest ze mną dzisiaj Kacper, Wam znany bardziej jako Max. Cześć Kacper. Cześć, ma... cześć Mikołaj, cześć, witam wszystkich widzów. Zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać sobie na temat drugiej ligi żużlowej, która startuje już w tą sobotę. Na początek będziemy mieli tylko jeden mecz niestety w ten weekend, ale w przyszłym tygodniu już będziemy, będą dwa mecze. Kacper, jakie nastroje przed początkem drugiej ligi? Cieszę się, że to już nastał ten moment. Bardzo się cieszę, chociaż ten pierwszy może taki przejściowy, bo mecz do Lokomotivu z Danszu to być taki takie przetarcie przed tym, co dopiero będzie nas czekać od 15 maja, kiedy będą szkibice na trybunach. Dokładnie, bo jednak warto dodać, że, że żużel bez kibiców to jest jednak nie to samo. Tak jest. Są nawet ci kibice, a nie tak, że po prostu zawodnicy jadą i jest cisza po prostu na stadionie. W sobotę mamy mecz przede wszystkim bardzo interesujący, bo przechodząc już do pierwszego meczu, Landshut pojadą na wyjeździe z Lokomotivem Daugavpils. Myślisz, że Landshut powalczy, czy jednak Lokomotiv potwierdzi to, że na swoim terenie, nawet w, że będą po prostu bardzo mocni na swoim terenie? No, biorąc pod uwagę to, że Lokomotiv stawiał czoła rywalom w pierwszej za swoim obiekcie, to wydaje mi się, że Lokomotiv jest faworytem i powinien to spotkanie wygrać, zwłaszcza, że tam jest różnie z wielu młodych łotyszy, bardzo utalentowanych, więc myślę, że to może być dla nich spora tutoru. Może jak już jesteśmy na temacie składów, to może przedstawiłbyś Kacper, najpierw może skład gości. W ekipie niemieckiej z numerem 1 wystąpi Kai Huckenbeck, z dwójką Tobias Busch, z numerem 3 Valentin Grobauer, z czwórką Nick Scoria, numer 5 to Michael Hertel, z zawodnik z numerem U24, pod numerem 24 szóstką Norik Bledorn i siódemką Marius Hildebrandt. Masz przedstawić teraz skład łotyszy. Pod dziewiątką Jewgeni Kostygow, dziesiątka Tomas Hleim Jonasson, jedenastka Hans Andersen, dwunastka Artyom Juno, trzynastka Olek Michajło, pod U24 i czternastka bardzo utalentowany junior Francis Gust. Tak jest, piętnastka jest pusta. Piętnastki nie ma analizowanej. Kacprze, czy co do tych składów są jakieś zaskoczenia twoim zdaniem? Na pewno brak Martina Smolińskiego w obozie na Antrzchód, jednak on jest jeszcze obolały po, wcześniejszych, po wcześniejszym upadku i wydaje się, że dopiero wróci za jakiś czas. Dokładnie też właśnie słyszałem taką informację, a też skład tych yy... Landshut, no to z takich bardziej znanych zawodników to jest Hajchu Wembek, a reszta to są jednak zawodnicy, którzy jeździli wcześniej w drugiej lidze, ale byli rezerwowymi, bo Valentin Grobauer bodajże był rezerwowym kiedyś w Polonii w Lidosz. Mm-hmm, tak. Że Nick Skoria był rezerwowym w Krośnie. Michel Hartel, pamiętam, że swego czasu w Rawiczu jeździł, ale tych juniorów to nie kojarzę obiektywnie mówiąc, a ty? Znaczy, no często tak w sumie bywa, zwłaszcza w takich drugach jak niemieckie, że ci juniorzy dopiero tak muszą gdzieś na te salony wejść i dopiero się pokazać. Na wyjazdach może być ciężko u nich, jeśli chodzi o punkt, ale wydaje mi się, że na swoim obiekcie będą sobie dawać radę. Wiadomo, że na tym to, że Łotewski, no to jednak faworytem w biegu będą gospodarze. Dokładnie, też mi się wydaje. Więc jeżeli ja, ja już przechodząc do mojego typu, jeżeli ja miałbym typować, to myślę, że spokojnie drużyna Lokomotivu sobie poradzi. Aczkolwiek myślę, że niemiecki zespół tanio skóry nie sprzeda, ale powinno się jednak skończyć łatwym zwycięstwem drużyny Lokomotivu. Tym bardziej, że Niemcy też za dużo podobno nie trenowali, ale jednak Lokomotiv na swoim torze częściowo zawodnicy z zeszłego sezonu, więc powinny naprawdę być imponujący, w imponujący sposób wygrać. A ty jak uważasz, Katrze? Wydaje mi się, że tak samo, bo Lokomotiv już pokazywał swoją moc u siebie w pierwszej lidze. No to tutaj co niektórzy tutaj przecież zostali w Lokomotivie, jeździli już tutaj rok temu, no i skoro stawali, stawiali czoła na Tapatorowi, no to tym bardziej z różną naprzód nie powinni mieć większego problemu. Myślę, że tak powyżej 50 punktów to spokojnie dużo Lokomotivu powinna być zdobyć. Też mi się wydaje. I co do Lokomotivu, no to też to jest zespół, który nawet w pierwszej lidze potrafił stawiać czoła w zeszłym sezonie nawet niektórym zespołom, bo na swoim torze po prostu byli bardzo mocni. Wydaje mi się, że w tym roku też może być tak, że może być twierdza w Lokomotivie, którą będzie naprawdę każdej drużynie bardzo ciężko zdobyć, bowiem ci juniorzy są bardzo dobrzy i reszta zespołu też jest naprawdę świetna, świetne gwiazdy, więc 
ja jednak w Lokomotivie upatrywał go co najmniej kandydata do playoffów, a ty też Kasprze tak uważasz? Tak samo, ja nawet uważam, że Lokomotiv jest w stanie do finału zajść, no i przy odrobinie szczęścia są w stanie po jednym roku wrócić do pierwszej ligi, gdzie ich miejsce, bo wiadomo, że w Ekstralidze nie mogą jeździć, więc można Lokomotivu życzyć co najwyżej pierwszej ligi. Dokładnie, a co do Landsków, to myślę, że jednak powalczą może o te piąte miejsce, tak mi się wydaje. Myślę, że playoffy, no to nie ma szans, ale o te piąte miejsce myślę, że spokojnie mogą powalczyć. Wydaje mi się, że tak, ponieważ Landshut nie ma też aż takiego złego składu, porównując z tego, że ekipa z Rawiczem będzie jeździć za pełne rezerwami Unii Leszną. Przy odrobinie szczęścia są tutaj myślę, w stanie spokojnie wchodzić o to co najmniej piątą pozycję. To dużo będzie zależeć od Kaja Hukenbeka, bo jeśli to będzie zawodnik tak rok temu jako gość Robert Lambert w ekipie z Wyczkoka robił pod komplety, to jest spory zastrzyk punktowy i wtedy mi się wydaje, że akurat jeśli Kaj będzie robić ten minimum cyfrówki, to Lanshut jest w stanie to piąte miejsce spokojnie zająć. No dokładnie, ale też zobaczymy jak szybko Martin Smoliński wróci, bo jednak jak Martin wróci, to im mogą nawet, nie wiem, nie wiem jak jeżdżą ci juniorzy, myślę, że mogą nawet o zwycięstwa na własnym torze z niektórymi dużynami powalczyć. No a jeśli będą potrafili wykorzystać na to własnego toru, to jak najbardziej. Pamiętajmy, że Witchdog miał taki bardzo specyficzny, szeroki tor i tam z początku nawet ta rzecz miała problemy, bo bodajże przegrała po fascynującym boju. Tutaj mając liderów jak Kai Hukenberg, który już rok temu w Polonii Bydgoszcz pokazywał, co potrafi z kryterium Asów w tym roku, dlatego Martin Smoliński. Myślę, że pokażą taki mocny wipalny, mi się wydaje, w tym w tym sezonie, jeśli chodzi o spotkanie u siebie. Właśnie wspomniałeś o drużynie Wittstaff, no to tutaj niestety musimy powiedzieć jakże przykrę informację, ponieważ tej drużyny nie zobaczymy w rozgrywkach ligowych z powodów i pandemicznych i też no głównie właśnie przez pandemię jest nieopłacalne po prostu stało się dla drużyny udział w drugiej lidze żużlowej. Szkoda, może w przyszłym roku się uda. No i niestety jedna drużyna mniej. Tak, i teraz zostają wiele, wiele niemieckich nazwisk pozostaje na rynku transferowym. Chociażby Eric Ries, Sandro Wasserman, a także Polak Martin Kościelski, który po 24 by się przydał, więc też można w razie czego, jakby jakaś drużyna druga dziwia chciała się wzmocnić, to mogą po niej sięgnąć. Albo na przykład Ben Ernst, który też pokazał bardzo dobry poziom, jak na niemieckiego zawód, zawodnika w zeszłym sezonie. No niestety takich zawodników jest więcej, bo to... Z innych drużyn też zawodnicy to finansowo się nie dogadują, z klubem też słyszymy między innymi przypadek. Niestety, no tutaj z mojego rodzinnego miasta, no Edward Krczmar e, niestety nie będzie startował w Pelzrzecie Poznań. Powód jest następujący. Miał dostać określone pieniądze za okres przygotowawczy, tych pieniędzy nie dostała, jak sam wspomina, że darmo nie będzie jeździć. Tak, bo to jednak żużel wiąże się z wielkimi kosztami, no i nikt nie chce za darmo jeździć w takim żużlu, albo żeby wychodzić na zero. Jednak każdy tutaj też mimo wszystko, że to jest jazda dla kibiców tak daje, no to jednak zawsze też są jednak coś z tego mieć na żużlową emeryturę. A szkoda, bo PSZ Poznań z Edwardem Kretschmarem wydawał się jednym z kandydatów do awansu, biorąc pod uwagę współpracę ze Stalą Korzów, no ale jednak bez Edwarda ta siła rażenia wyraźnie spada. Dokładnie, chyba że jeszcze ktoś ze zespole poznańskim, przepraszam za określenie, pójdzie po rozum do głowy, a kto ma to nie powiem na głos tego. No, po prostu nie chcę o tym środowisku się wypowiadać i zmieni się coś, bowiem tak żużel nie może funkcjonować, jak funkcjonuje w tym mieście. To, co się dzieje, to tak naprawdę to, to do niczego dobrego to nie zaprowadzi. No tak, ale ta współpraca ze Stalą Gorzów co prawda może z jednej strony zagwarantować Perzytowi co najmniej play-offu, może nawet walko awans. Tylko pytanie, czy jeśli by ten awans był, to czy potem taki PSZ byłby w stanie finansowo odzignąć tę pierwszą ligę, no bo jeśli tu są jakieś zadłużenia, tak się mówi o zawodnikach, no to, to dopiero jak przyjdzie mierzyć się w pierwszej lidze i te wynagrodzenia będą jeszcze wyższe. No dokładnie, dlatego najpierw należy się skupić na sytuacji finansowej, dopiero potem myśleć o dobrych transferach i awansach potencjalnych. Co do drużyny właśnie psz tu no to w pierwszej kolejce pojadą na wyjeździe w Opol. No Opole moim zdaniem faworyt rozgrywek, a twoim zdaniem Kacprze? Uważam podobnie, Opole to 
Według mnie Opole z lokomotywem Dogga Fizz może walczyć spokojnie awans. Opole na papierze ma bardzo mocny skład, tylko nie wiadomo jak będziemy grać za tutem własnego toru u nich. No. Kamil Brzozowski był zawodnik Polonii, to samo Tomasz Orbat. Tam jest dwa takie nawyki, które no, w drugiej lidze myślę, że są spokojnie w stanie robić dobre punkty. Właśnie, że Kamil jeszcze dwa lata temu to pokazywał właśnie w barwach gryfu pierwsze, w drugiej lidze, że potrafi robić naprawdę super wyniki. Tego Jakub Torsel był zawodnik Gdańska, więc naprawdę według mnie to jest drużyna niemalże kompletna pod względem seniorskim. No dokładnie, dlatego też co do typu tego spotkania, no niestety to spotkanie jest za tydzień, ale nadal to jest spotkanie pierwszej kolejki, więc mi się wydaje, że to jest mimo wszystko bardzo łatwe zwycięstwo drużyny z Apola. Poza tym nie wiemy ilu zawodników ze składu PSG tu będzie mogło wystąpić, bo w kuluarach mówi się, że jeszcze skład PSG tu będzie okrojony, tak jak to miało miejsce w zeszłym sezonie. Ale cóż, mam nadzieję, że ci zawodnicy z Poznania, którzy wystąpią, to jednak pokażą, zostawią serce na to, że i pokażą, że pomimo to, że nie byli stawiani jako faworyci do pierwszego składu, to jednak zasługują na to, żeby jeździć w drugiej lidze i, i żeby dumnie reprezentować barwę klubu z Poznania. Już rok temu tak było, gdzie że właśnie był trochę rozsypany kadrowo, wydawało się, że już nic nie będą w stanie osiągnąć. Co prawda niektóre mecz naprawdę kończyły się bęckami. Niemniej w kilku spotkaniach naprawdę ci zawodnicy drugoplanowi, którzy nagle stawali się liderami bądź ważnymi punktami drużyny, no to pokazali klasę. No dokładnie, dlatego myślę, że tutaj z tym drużyną jest nieprzewidywalny jednak i drużyna, na którą się to potencjalnie nie stawia, może mieć jednak opór tym potencjalnie lepszym drużynom i może stawiać im czoła, no, tak jak mówię. Ale tak jak mówię, nie było ani sparingów, żeby wywnioskować, w jakiej formie są zawodnicy z Opola, z Poznania. Było kilka treningów i, no i tak naprawdę to zweryfikuje. Na papierze zdecydowanym faworytem jest Opole, ale już były takie przypadki, że potencjalni faworyci potem musieli obejść się smakiem, a goście podrażnieni przyjeżdżali jak takie właśnie skorpiony i za pleców wyjeżdżali z dwoma punktami, więc nie wiadomo, co, co czas pokaże. Zobaczymy. Ja jednak, mimo wszystko uważam, że Opole poradzi sobie, a Poznań jednak no chciałbym, żeby nie odpuścili, żeby do końca walczyli. Żeby to był mecz taki, który się skończy na przykład w biegach nominowanych, a nie, że szybko Opole obejmie dziesięciopunktowe prowadzenie. No tym bardziej dobrze, tak było z uwagi na to, że no właśnie 15 maja na stadion wracają kibice, więc to będzie bo ten mecz będzie się o godzinie 12, więc to będzie pierwszy mecz z kibicami, zatem no, przydałoby się trochę emocji dla tych kibiców, którzy wracają na stadion po wielu miesiącach przerwy. Dokładnie, bo to dla nich jest robiony, dla nich jest ten spektakl i to tak naprawdę w drugiej lidze to kluby utrzymują się właśnie głównie z tego, że kibice przychodzą, dlatego prezesi też nie chcieli na początku, żeby liga w kwietniu startowała i w końcu udało się ją przełożyć, bo to na maj i to moim zdaniem jest bardzo dobra decyzja. Tak, właśnie tam druga liga już była bodajże dwa razy przekładana, niemniej wydaje mi się, że to była dobra decyzja, tylko wydaje mi się, że ta, ta decyzja powinna być już od razu, że nie tak. powinno być tego zbędnego przekładania, tylko od razu powinno być ustalane, że wtedy, gdzie wrócą kibice, to ta druga liga ruszy. Dokładnie. Przechodząc do trzeciego meczu tej kolejki, czyli Metalika Recykling Koleja Żrawicz kontra Solarow Stan Rzeszów. Na wstępie chciałbym powiedzieć o tym, że zespół z Rawicza będzie dysponował na pewno juniorami z Leszna. Jest to oprócz tego Damian Bruż, doświadczony Damian Baliński, tak, który może nieść przy Keinan Ryu, jest młody, nieprzewidywalny. Ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że zespół z Rzeszowa ma większe asy w swojej talii. Szkoda niestety tego, że w zespole z Rzeszowa zabraknie kontuzjowanego Andrija Karpowa. Z tego miejsca trzeba mu życzyć szybkiego powrotu do zdrowia i na tory żużlowe, bo jednak był, był bardzo silnym punktem zespołu z Rzeszowa. Zgodzisz się ze mną? Tak jest. Andrzej był na pewno też kontraktowany jako jeden z tych można liderów. No, w grudniu spotkał go koszmarny wypadek, no i teraz Wypada mu tylko życzyć powrot do zdrowia. Już słyszeliśmy ostatnio ze szpitala zbyt gorsze pozytywne wiadomości, więc liczymy, że tylko takie będą napływały. 
dokładnie same pozytywne informacje. A myślę, że teraz tą pałeczkę lidera przejmie sam Masters jednak, bo to jest bardzo doświadczony zawodnik, który świetnie sobie radził niekiedy w pierwszej lidze i w drugiej powinno mu być dużo łatwiej, wydaje mi się. Na to wygląda, bo sam Masters na pewno poka- pokazał już na zeszłym sezonie, że potrafi naprawdę osiągać bardzo dobre wyniki. Oprócz tego wydaje mi się, że będzie mieć też coś do udowodnienia Patryk Rolnicki, który no jednak y, rok temu z, przeszedł, przeszedł w wiek seniora, jednak z Grudziądza do Rzeszowa. Ten sezon nie był taki dobry, bo się nie 1,5. Mogło być trochę lepiej, no i pewnie teraz będzie chciał poprawić się jeszcze. No dokładnie, Patryk Rolnicki zapowiadał się świetnie, jednak w zeszły sezon y- Chodziło no, tak mu przeciętnie, więc myślę, że w tym sezonie jednak postawi na wszystko i pokaże nam, że potrafi sobie radzić na poziomie drugiej Oprócz tego Adam Ellis, Kenneth Hansen, też takie nazwiska, które jeśli ten zespół zaskoczy, to ta drużyna też będzie mogła naprawdę zawojować o, o play-offy, o, o finał, można o awans, tylko no tutaj to jest taka drużyna, gdzie naprawdę musiałby wszystko zagrać, bo pokazywał już rok temu Mateusz Majcher, młody, młodzieżowiec, gdzie no, właśnie na własnym drużynę potrafi bardzo dobrze jechać, odważnie, z głową, jednak, no tak jak mówię, ta drużyna by musiała zaskoczyć w 100%, wtedy ta drużyna naprawdę miała potencjał na, nawet na awans. Tak jak Kacper wspominał, jest wielki talent Mateusz Majcher z rzeszowskiej stali, ale ja chciałbym też zwrócić uwagę, że jest jeszcze Jakub Stojanowski przede wszystkim. To jest wielki talent i on w zawodach BMP radził sobie naprawdę imponująco. Jednym z najlepszych zawodników był w zeszłym sezonie, jeżeli chodzi o drużynę z Rzeszowa. Więc myślę, że to oni będą główną siłą napędową, jeżeli chodzi właśnie o formację juniorską R7R Solaro z całej Rzeszów. Zwłaszcza, że w drugiej lidze sporo będzie robić atut własnego toru, więc no, mi się wydaje, że ci młodzieżowcy, zwłaszcza u siebie, będą w stanie robić dobre punkty, bo no nie oszukujmy się, młodzieżowcy drugoligowi, nie mówię o tych, którzy są często brani jako goście, no to jednak ci młodzieżowcy zwłaszcza będą u siebie chcieli pokazać to, co potrafią, bo na wyjazdach no to może być naprawdę o wiele ciężej z tym. No tak, też mi się tak wydaje. I wydaje mi się też, że w tym roku też będzie niesamowity atut toru każda drużyna miała, bo jednak wszystkie te treningi będą odbywali prawdopodobnie na domowych torach, poza Rzeszowem oczywiście, i będą bardziej przystosowani właśnie do tej nawierzchni. Nie będzie takich sparingów, gdzie też drużyny niekiedy się mierzyły nawet wcześniej przed ligą sparingi na różnych torach, więc po prostu drużyny nie będą znały torów przeciwnika i stąd może wynikać gigantyczna przewaga gospodarzy. Wracając do wątku drużyny rzeszowskiej, no to jest sytuacja też taka, która no nie jest zbyt już jak powiem, różowa. Chodzi o tor w Rzeszowie, który miał być gotowy w marcu, jeszcze nie jest teraz gotowy. Wiadomo, że już jest sama praca tam na wykończeniu. Ale no, jednak wydaje mi się, że jeżeli zaczyna się remont, nie potrafi się i określa się, że w lutym będzie koniec, no to powinien być koniec, a nie, że się prace przedłużają o 2-3 miesiące i tak naprawdę zawodnicy nie mieli gdzie celować. To prawda, to jest naprawdę spore utrudnienie dla ekipy Rzeszowskiej. Jednak wydaje mi się, że to głównie właśnie na tych młodych zawodników, no bo nie oszukujmy się, zawodnicy jak Adam Ellis, czy nawet chyba z Łęgowik, sam master, to są jednak zawodnicy, którzy są już doświadczeni i im kilkanaście kółek już myślę, że w tej drugiej idzie wystarczy, żeby wczuć się powoli z tym motocyklem. Wiadomo, co nie będzie jakaś, jakaś komfortowa sytuacja, tak? bo porównując do innych drużyn, które się trenowały już na pewno może nawet miesiąc, albo nawet i dwa, no to, to już wiadomo, że spada dysproporcja i tak jest, ale wydaje mi się, że jako bardziej ucierpią na tym ci młodzi zawodnicy Rzeszowa. Też mi się tak wydaje osobiście, że ucierpią właśnie na tym ci młodzi zawodnicy, no bo tak naprawdę oni muszą najpierw tak naprawdę zapoznać się z torem podczas kilku jednostek, odpowiednio składać się w łuki, dopiero potem tak naprawdę mogą przystąpić do rywalizacji ligowej. A oni tak naprawdę zostaną pewnie rzuceni na głęboką wodę i to może się dla nich, to może być dla nich bardzo ciężkie. Nie? Tak, zwłaszcza, że trzeba też wziąć pod uwagę to, że Często w drugiej lidze zdarzają się upadki, zwłaszcza w tych biegach młodzieżowych. Rzadko się zdarza, już, już to zresztą w Euniach pierwszej lidze widać, że naprawdę rzadko się kończy tak, żeby ten bieg młodzieżowy dojechał do końca w czteroosobowym składzie. Albo jest jakieś wykluczenie, albo jakiś upadek. Często nawet się zdarza, że na to, że leży dwóch, trzech zawodników, no to w dru- drugiej lidze może być jeszcze gorza, gorsza sytuacja z tym. Dokładnie. 
Myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o zapowiedź pierwszej kolejki drugiej ligi szuszlowej. Spotkamy się na pewno w przyszłym tygodniu, podsumowując pierwszą kolejkę i wtedy będziemy mogli wam coś więcej powiedzieć, bo na razie to jesteśmy na etapie przypuszczeń. Tak, na razie to jest takie zgadywanie, kto jak pojedzie, parzy na nie zeszłego roku, które mogą nie oddawać jednak tego, co się będzie działo na torze. Dokładnie. Także ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji. Także zasubskrybujcie kanał Rafała Żużlowy Degustator. Odwiedźcie naszą akcję na rzecz Marcina Ochoty na Facebooku. I śledźcie wszystkie filmy. Moim Państwa gościem był Kacper. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, to ja też Was żegnam. Cześć, do następnego. Cześć.